हेलो एंड वेलकम टू द सेशन लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन सेज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल इज डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई अपॉन टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स दिस इज द की आइडिया टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सोल्यूशन वी आर गिवन डेफिनेट इंटीग्रल जीरो टू पाई अपॉन टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स नाउ दिस इंटीग्रल कैन बी रिटर्न एस डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई अपॉन टू माइनस एक्स डी एक्स हेयर वी हैव यूज द प्रॉपर्टी गिवन इन की आइडिया दैट डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स Here, value of a is pi upon two. So, for every x, we can write pi upon two minus x. Now we know sine pi upon two minus x is equal to cos x. So, we can write this definite integral as definite integral from zero to pi upon two square root of cos x upon square root of cos x. Plus now here cos pi upon two minus x is equal to sine x. So here we can write sine x. Now let us assume that given integral is equal to i. And here we get i is equal to this integral. Now let us name this expression as one. And this expression as two. Now, adding expression one and two, we get two y is equal to integral from zero to pi upon two root sine x plus root cos x upon root cos x. Plus root sine x dx. Now, numerator and denominator of this integrand will get cancelled with each other, and we get 2y is equal to definite integral from 0 to pi upon 2 dx. Now we know integral of 1 with respect to x is equal to x only, and Our given limits are zero to pi upon two. Now substituting the limits in the answer, we get two y is equal to pi upon two minus zero. This further implies two y is equal to pi upon two, or we can say i is equal to Pi upon four. Now we know i is equal to integral zero to pi upon two root sine x upon root sine x plus cos x dx. So we get this integral is equal to pi upon four. This is our required answer. This completes the session. Hope you understood the solution. Take care and have a nice day.